بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أخوان الحضور ورحمة الله وبركاته يسرني في هذا المكان المبارك أن أرفع باسمكم أسماء أسم آيات التهاني والتبريكات المعطرة بأبهى العطور الزكية النبي الرحمة ورسول الإنسانية النبي العدناني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ولائمة الميامين الكرام الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا سيما مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه ولمراجعنا العظام وللعالم الإسلامي أجمع وإليكم أخواني الحضور بمناسبة الولادة الميمونة لمدلل البيت العلوي علي بن الحسين الأكبر عليه السلام بطاقة الهوية اسمه ونسبه السيد علي الأكبر ابن الإمام الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب عليهم السلام ولادته ولد علي الأكبر في الحادي عشر من شعبان سنة ثلاثة وثلاثين هجرية أو واحد وأربعون هجرية أم السيدة ليلى بنت أبي مرة بن عروة بن مسعود الثقفي وأمها ميمونة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية صفاته كان علي علي عليه السلام من أصبح الناس وجها وأحسنهم خلقا وكان يشبه جده, جده رسول الله صلى الله عليه وآله في المنطق والخلق والخلق قال الإمام الحسين عليه السلام حينما برز علي الأكبر يوم الطب اللهم أشهد فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا وخلقا ومنطقا برسولك وقد أجمع العلماء على أن علي الأكبر من أصبح الناس وجها وأحسنهم خلق وأحسنهم خلقا حسبما حسب اتفق المؤرخون حيث الخلق والأخلاق والنص وحري بنا أن نعود لتسجيل بعض ما ورد عن النبي الأعظم بذات, بذات, بذات فقد كان صلى الله عليه وآله يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر أطول, أطول من المربوع وأقصر من المشذب أي الطويل القامة عظيم الهام أزهر اللون واسع الجميع واسع واسع الجبين أزج الحواجب سوابع في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين وله نور يعلو يحسبه من لم يتأمل جارب من أخلاقه عليه السلام المتأمل في حياة العظماء لا سيما الأنبياء والأئمة عليهم السلام يجدهم في حال تكامل دائم وبنظرة قرآنية فاحصة نجد في قصة سيدنا إبراهيم الخليل المثال الواضح قال تعالى وإن من, شي وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم أي بعد أن أخلص قلبه لله سبحانه جاء ابتلاؤه بذبح شيع بذبح ابنه إسماعيل كبرهان علم عملي على درجة الإخلاص العالية التي بلغها وسلام القلب عما سوى الله سبحانه بل بلغ مرتب مرتبة الأنقياد التام والتسليم المطلق لله سبحانه سبحانه قال تعالى فلما فلما أسلم وتله الجبين وهذا التسليم التام بلغ بإبراهيم عليه عليه وعلى نبي وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام درجة درجة الاصطفاء الإلهي قال تعالى ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين 
إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وكذا سيدنا علي الأكبر عليه السلام حيث روي أنه سلام الله عليه قال لأبيه الإمام الحسين عليه السلام وهو في طريق إلى كربلاء بعد أن استرجع الإمام قائلا إنا, إليه إنا لله وإنا إليه راجعون يا أبتا لما استرجعت قال إنه عرض لي فارس على فرس فقال القوم يسيرون والمنايا تسير إليهم فعلمت أنها نفوسنا نعيت إلينا فقال سيدنا علي الأكبر يا أبتا لا أراك, لا أراك الله سوءا أبدا ألسنا على الحق قال الإمام الحسين عليه السلام بلى والذي يرجع إليه العباد فقال يا أبتي إذا, إذا لا نبالي إن نموت محقين وقال في مدح الشيخ عبد الحسين العاملي رحمه الله جمع الصفات الغر فهي تراثه عن كل غطريف وشهم أصيد في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمد وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد أخوان الحضور أدعو الله تعالى أن يعيد علينا وعليكم مثل هذه الأيام والمناسبات بحال أفضل من هذا الحال وأن يفك قيد أسرانا ويرحم شهداءنا الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته